ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்தியாவில் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் நடந்தப்போ ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் லீடர் பாலகங்காதர திலகர் முழுமுச்சா போராடினார் அண்ட் அவருக்கு ஈக்குவலாக சதன் சைடில் போராடின முப்பெரும் தலைவர்கள் ஒருத்தர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் கப்பலோடி தமிழன் நாவி சிதம்பரம் பிள்ளை அண்ட் இன்னொருத்தவங்க வத்தலகுண்டு சேர்ந்த சுப்பிரமணிய சிவா மகாகவி பாரதியாரை பற்றி நம்ம நிறையாவே கேட்டிருப்போம் படிச்சிருப்போம் அட்லீஸ்ட் கப்பலோடி தமிழன் நாவி சிதம்பரனாரை பற்றி சொன்னால் நம்மளுக்கு ரிமைண்டாச்சும் ஆகும் பட் சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி அவ்வளோவா யாரும் எதுவும் பேசுனதும் கிடையாது சொன்னதும் கிடையாது ஸோ அவரை பற்றின ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சுப்பிரமணிய சிவா அக்டோபர் ஃபோர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்கிற பத்தலகுண்டில் ராஜமையர் அண்ட் லட்சுமி அம்மாள்ங்கிற ஒரு பேருக்கு மகனாக பிறக்கிறார் அண்ட் சுப்பிரமணிய சிவாக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு சுதந்திர வீக்கை தூண்டினது நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் திருவனந்தபுரத்தில் ஆரிய சமாஜின்ற ஒரு ஃப்ரீடம் உமன் பார்ட்டி கொடுத்த அந்த ஒரு ஸ்பீச் இவருக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு பேட்ரியோட்டிசமை வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கு அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்பீச்சை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நாட்டோட மோசமான நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்ட அவர் முழு வீச்சா சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாரு ஆஃப்டர் திஸ் நைன்டீன் நாட் எயிட் தூத்துக்குடி கோரல் மில்ல ஒர்க் பண்ண ஒர்க்கர்ஸை வந்துட்டு வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட வச்சார் அண்ட் இந்த ஒரு வேலை நிறுத்தத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது வாபு சிதம்பரம் பிள்ளை இந்த ஒரு ஸ்பாட்டில் தான் சுப்பிரமணிய சிவாவும் சிதம்பரம் பிள்ளையும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் இந்த ஒரு போராட்டம் தான் இந்த நம்மளோட இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிலேயே முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அண்ட் இந்த ஒரு போராட்டத்தில் சுப்பிரமணிய சிவா வரஸ் பண்ணி உள்ளே வைக்கிறாங்க அங்கே உள்ளே வச்சு ரொம்ப மோசமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே ஸோ அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வெளியில் வராரு சுப்பிரமணிய சிவா ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அண்ட் எழுத்தாளர் ஸோ நைன்டீன் நைன்டீன் தேசாந்திரின்ற ஒரு சொந்த பத்திரிகை நிறுவனத்தை அவரே ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் தென் இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் கொல்கத்தாவில் நடந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அந்த மீட்டிங்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு அந்த லாலா லஜ்பத் ராய் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து அவர் கொடுத்த அந்த ஒரு ஃபைரிங் ஸ்பீச்சஸ் எல்லாரோட மனசுலேயும் ஒரு சுதந்திர தாகத்தை இன்னும் அதிகமாகவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு ஸோ இதை பார்த்து பயந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அவர் அகைன் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க பட் இந்த டைம் அவர் அரெஸ்ட் பண்ண பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர் ஜெயிலில் இன்னும் மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவருக்கான ஒழுங்கான சாப்பாடு ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன் எதுவுமே கொடுக்காமல் இன்னும் மோசமாக ட்ரீட் பண்ணி அவர் உடம்புல இருந்த இம்யூன் பவர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே போயிடுச்சு அதனால் அவருக்கு லெப்ரசி அட்டாக் வந்துருச்சு லெப்ரசி இந்த சென்ஸ் தொழுநோய் அது வந்து ஃபைனலி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவரோட உயிரை விடுறாரு நாற்பது வயசில் அண்ட் இவருக்கு தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு நினைவிடமும் ஒரு மணிமண்டபமும் அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் நூற்றி முப்பது வருஷம் பழமை வாய்ந்த வத்தலகுண்டு பேரூராட்சியோட பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இவரோட பேரை வச்சிருக்காங்க அண்ட் அங்கே மாட்டியிருக்கிற ஃபோட்டோ இது ரெண்டு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இவரோட அடையாளங்களாக இருக்குது சி நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம பிரிட்டிஷாஸ் கிட்ட எவ்வளோ வருஷம் அடிமைப்பட்டு இருக்கோம் இவங்க கிட்ட எவ்வளோ அடிமைப்பட்டிருந்தோம் முகல் எம்பயர்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் அடிமைப்பட்டு இருந்த கதையும் அதுக்காக போராடின கதையும் தான் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருந்தோமே தவிர நம்மளோட ஹிஸ்டரிலையும் வீரம் வாய்ந்த இந்த மாதிரி எத்தனையோ லீடர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம அவ்வளோவா ஃபோக்கஸ் பண்ணதே கிடையாது ஜஸ்ட் அடிமை அடிமை அடிமைன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட தேடல்கள் மூலியமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தி குட் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஃபர்தரான வேறு ஏதாச்சும் லீடர்ஸ் பற்றி நான் பேசணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப